السلام علیکم ویورز لیکچر نمبر ٹویلف ایم ایس ایک زیل ٹو تاؤزنڈ سیون اس ٹوٹوریل میں ہم نے بات کرنی ہے فارمولاز ٹیب جو ہے اس کے بارے میں لیکن فارمولاز ٹیب کے اندر جو فیچرز ہیں ریبنز وغیرہ ان کی انشاءاللہ ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے جس میں ایک ریبن ہے فنکشن لیبریری تو اس کے بارے میں میں بات کروں گا کہ اس میں فنکشن بہت زیادہ موجود ہے اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں فنکشن دیکھ سکتے ہیں یہ میسی میٹک سے ریلیٹیڈ بھی ہیں ہر طرح کے ادھر فنکشن موجود ہیں تو دو چیزیں ہیں ایکزل میں ہوتی ہیں ایک فارمولا ہوتی ہے اور ایک فنکشن تو فارمولا اور فنکشن میں کیا فرق ہوتا ہے جو فارمولا ہوتا ہے وہ سیلف میڈ ہوتا ہے جس کو ہم خود بناتے ہیں فور اگزمپل ہم نے یہاں ہمارے پاس ہے بائیس اور پندرہ ان دونوں کو جمع کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے is equal to اس پہلے جو ہے value کو دوسری value میں کیا کر دیں گے جمع کر دیں گے تو ہم نے کیا کیا کہ بائیس کو پندرہ میں جمع نہیں کیا ہم نے کیا e4 کو f4 میں جو ہے وہ جمع کیا ہے تو مطلب یہ ہمارے پاس جو ہم نے use کیا ہے ایک formula استعمال کیا ہے تو یہ ہم نے خود بنایا ہے یہ self made ہے اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں کوئی اور فنکشن یوز کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس is equal to ہم نے دیکھا تھا ms word کے اندر is equal to r a n d تو یہ ہمارے پاس ایک تھا یہ فارمولا نہیں تھا یہ ہمارے پاس فنکشن تھا جس کو ہم نے خود نہیں بنایا تھا یہ پہلے سے بنا ہوا تھا پری ڈیفائن تھا تو جو فارمولا ہوتے ہو ہم خود بناتے ہیں جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ پہلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں انزرڈ فنکشن پہ اگر ہم کلک کریں تو یہاں most recently used لکھا ہوا اس کو آپ all کر دیں تو یہاں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ overall functions موجود ہیں جو excel میں ہیں لیکن ہم نے بات کرنی ہے 52 functions کی کوشش کریں اس میں اگر مزید add کرنے ہوئے تو ہم add کریں گے لیکن ہم نے بات کرنی ہے 52 functions کی اور انشاءاللہ انہی پر practice بھی کریں گے اور task دیکھتے ہیں جتنے زیادہ ہم کر سکتے ہیں تو task بھی زیادہ سے زیادہ بنائیں گے آپ کو daily base پر project بھی اگر آپ چاہیں گے تو مل جائیں گے جو کر کے آپ easily جو ہے ان پر grip حاصل کر سکتے ہیں تو وہ باون فنکشن کون کون سے ہیں ان کی اس ٹوٹوریل میں ہم بات کرتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں ہم کہ سب سے پہلے اس میں ہمارے پاس ایک فنکشن جو ہے وہ سم کا ہوتا ہے نام سے ظاہر ہے سم جو ہے وہ کس طریقے سے آپ ایڈیشن کر سکتے ہیں جمع کرنا ہو جمع کیسے کر سکتے ہیں اس کے طریقے آپ کو بتائیں گے کون کون سے طریقے پانچ طرح سے آپ جمع کر سکتے ہیں وہ کون کون سے میتھڈ ان شاءاللہ آپ کو بتایا جائیں گے پروڈک کا طریقہ ہے کس طریقے سے آپ پروڈک کس کو بولتے ہیں ملٹیپلیکیشن کو بولتے ہیں کہ اگر آپ نے ضرب دینی ہے ضرب کیسے دے سکتے ہیں میکزیمم جو ہے بڑی رقم کو ہم نے دیکھنا ہو منیمم جو ہے چھوٹی رقم کو دیکھنا ہو بہت سی ویلیوز کے اندر لارج ویلیو دیکھنی ہو سمال ویلیو دیکھنی ہو پاور جو ہے ہم نے نکالنی ہو مطلب جیسے دو کی پاور پانچ ہوتی ہے دو کی پاور دس ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم کس طریقے سے پاور کا فنکشن جوز کریں گے ہمارے پاس ایک فنکشن ہوتا ہے سکیر روٹ کا سکیر روٹ کا فنکشن انشاءاللہ جوز کر کے دیکھیں کیسے جوز کیا جاتا ہے ٹوڈے کا فنکشن ہوتا ہے ناؤ کا فنکشن اپر ہوگا لور ہے لور کے بعد کاؤنٹ ہے کاؤنٹ آل ہے ہمارے پاس کاؤنٹ اے اس کے بعد کاؤنٹ بلینک ہے کاؤنٹ اف ہے اس کے بعد if condition ہم use کریں گے کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے average کس طریقے سے نکالی جاتی ہے lookup کا جو ہے وہ function کس طرح سے use کیا جاتا ہے excel جو ہے وہ depend کرتا ہے lookup اتنی زبردست چیز ہے کہ اگر آپ check کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو excel پر work آتا ہے تو اگر آپ کو lookup جو ہے اس کی سمجھ ہے lookup ہے v lookup اور h lookup ان کی سمجھ ہے سمجھ لیں کہ آپ excel پر work کر سکتے ہیں تو بہت اہم چیز ہے انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ لکپ کا فنکشن کس لیے ہوتا ہے وی لکپ کا فنکشن کس لیے ہوتا ہے ایچ لکپ کا فنکشن کس لیے یوز کیا جاتا ہے رینک کا فنکشن کہاں استعمال کیا جاتا ہے پراپر ہے اس کا فنکشن کہاں استعمال کیا جاتا ہے کون کیٹی نیٹ کا فنکشن استعمال کیا جاتا ہے اس کا کیا پرپس ہوتا ہے ساتھ میں میں نے سینٹ ایکس بھی لکھی ہوئے اگر آپ کو یہ سو فارم میں چاہیے ہو تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو فائل مل جائے گی جس میں یہ سارے فنکشنز لکھے ہوئے ہیں جو ہم نے انشاءاللہ کلیر کرنے ہیں راؤنڈ کا فنکشن ہوتا ہے یہ کس لئے استعمال کی جاتا ہے راؤنڈ ڈاؤن ہوتا ہے راؤنڈ اپ ہوتا ہے میڈین ہوتا ہے رینڈم کا ایک فنکشن ہوتا ہے رینڈم بیٹوین کا ہوتا ہے ڈیڈ کا فنکشن ہوتا ہے اس کے بعد یئر کا منت اور ڈے کا فنکشن ہوتا ہے ڈیٹڈ اف کا فنکشن ہوتا ہے جس کو یوز کرتے ہوئے جو ہے آپ اپنی ڈیٹ آف برث اس میں لگائیں اور آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آج آپ کی ایج جو ہے وہ کتنے یئر ہے کتنے منت ہے اور کتنے جو ہے وہ ڈیس ہے آپ نکال سکتے ہیں اس کے بعد ایک لیفٹ کا فنکشن یوز ہوگا 
लेफ्ट के बाद मिड का फंक्शन यूज़ होगा राइट का फंक्शन आपको बताएंगे किस तरह इस्तेमाल करते हैं उसके बाद लेंथ का एक फंक्शन होता है इस्तेमाल करेंगे किस तरह होता है ट्रिम का फंक्शन है फिर डेटा बेस के फंक्शन है डेटा बेस का डी मैक्स है डी मिनिमम है डी एवरेज है डी सम है उसके बाद इसमें और फंक्शन यूज़ हो रहे हैं जैसे पी का फंक्शन होता है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा एफ का फंक्शन होगा फ्यूचर वैल्यू का डी गेट का फंक्शन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है डी प्रोडक्ट का फंक्शन होता है डी काउंट का होता है डी काउंट आल का होता है उसके बाद जो है एम राउंड का फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है तो ये हमारे पास 52 टू हैं इस ये बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वहाँ एक्सल में इतने ज़्यादा फंक्शन हैं तो हम इधर फंक्शन जो है वो कम क्यों कर रहे हैं तो जितने इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं कोशिश ये है कि आपको वो कवर करा दिए जाएँ तो इसमें एक्सल में बहुत ज़्यादा फंक्शन हैं ये नहीं कह सकते कि उन फंक्शन का इस्तेमाल नहीं है इस्तेमाल है लेकिन अगर ये इन फंक्शन पर आपको ग्रिप हो जाती है तो आप जित जो भी वर्क करना हो एक्सल में वो कर सकते हैं लेकिन फिर भी इसमें कोशिश करेंगे कि अगर मज़ीद ऐड कर सकें फंक्शन ज़रूर ऐड इसमें करेंगे और बहुत ज़्यादा इसमें एक्सरसाइज करेंगे इन हम प्रोजेक्ट करेंगे कोई किसी तरह का भी काम नहीं होगा जो आप ना कर सकें एक्सल में लेकिन उसके लिए ये चाहिए होगा कि आपने डेली बेस पर लेक्चर सुनने हैं और कहीं से समझ ना आए तो पूछना है और जो आपको साथ साथ प्रैक्टिकल के लिए वर्क दिया जाए वो आप अगर कर लेते हैं कहीं से कन्फ्यूजन होता है वो आप पूछ सकते हैं और वो टास्क अगर कर लेते हैं आप तो वो जमा भी करा सकते हैं सबमिट करा सकते हैं ताकि मैं चेक कर सकूँ कि कहीं से अगर मिस्टेक आ रही है या आपने वर्क सही किया या नहीं किया अगर आप चाहते हैं कि आप बेसिक से एडवांस लेवल तक जो है कोर्स जो है एक्सेल का करना चाह रहे हैं तो हमारे साथ रहिए इन आपको बेसिक से एडवांस तक लेकर चलेंगे लेकिन उसके लिए डेली बेस पर जो टास्क होंगे वो आपने करने होंगे कहीं से समझ नहीं आएगी तो आपने ये है कि डेली बेस पर जो लेक्चर होगा अपलोड हम करेंगे वो आपने मिस नहीं करना ताकि साथ साथ चलें और लेक्चर हम डेली बेस पर बनाते हैं और आप लोगों के लिए आसानी रहे और आप लोग समझ सकें तो एक्सेल को जितना ज़्यादा आप डीपली समझना चाहते हैं तो ये फंक्शंस हैं इन पर आपको ग्रिप हो जाएगी तो इन आप कोई भी इसमें वर्क करना चाहें किसी तरह की शीट बनाना चाहें बना सकते हैं इन आपको जो टास्क हम कराएंगे जो प्रोजेक्ट्स देंगे तो वो वीआईपी होंगे नॉर्मल नहीं होंगे इन हो सकता है जो पहले से एक्जल का वर्क जानते हैं मे भी आप लोगों ने भी वो जो है प्रोजेक्ट ना देखे हों तो हमारे साथ रही है इन जो है काफ़ी जो है कुछ आप सीखने वाले हैं एक्जल में तो अगर आपको यहाँ तक कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप लोग जो पिछले लेक्चर हो चुके हैं हमारे 11 लेक्चर उनमें से किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो आप साथ साथ पूछते आइए ताकि जो है आप पर बर्डन ना बने तो मिलते हैं इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में तब तक इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़